ஹாய் நான் செய்யத் ஸோ நம்மளால் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆஸ் சொல்கிறது என்னென்னா அந்த கியர் பைக்கை விட கியரில் ஸ்கூட்டி தான் வந்து நமக்கு ரொம்பவே கன்வீனியன்ட் அதாவது நம்ம இழுத்த இழுப்புக்கெலாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டெக்னிக்கலாக பார்த்தோம்னா அப்படி கிடையாது இந்த கியர் பைக்கில் தான் நம்ம டார்க் அண்ட் ஸ்பீடை வேரி பண்ணி நமக்கு எது தேவையோ அதை வந்து நம்ம அச அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் வந்து ரேஸ்லலாம் வந்து கியர் பைக்கையே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஒரு பைக்குக்கு கியர் எதனால் தேவைப்படுது அந்த கியர் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கியரை யூஸ் பண்ணி ஒரு ரொட்டேஷன் எனர்ஜியில் மூணு விஷயத்தை நம்மளால் மாற்ற முடியும் ஒன்று வந்து டார்க்கு இன்னொன்று வந்து ஸ்பீடு இன்னொன்று வந்து டெரெக்ஷன் இந்த மூணுத்தையும் நம்மளால் மாற்ற முடியும் ஃபஸ்ட்டு கியர்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது இங்கே டூத் போட்டிருக்க ஒரு வீலை வந்து நம்ம கியர் வீல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த டூத் போட்டிருக்க வீலை மல்டிப்புள் வீல்ஸை டயாமீட்டர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கியர் ஸோ இந்த கியரை வச்சு மூணு விஷயம் மாற்ற முடியும்னு சொன்னேன் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு என்னன்றதை பார்த்தலாம் டார்க்கு ஸோ இந்த டார்க் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது அதாவது ஒரு டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து வெலாசிட்டி அதே ஒரு ரொட்டேஷன் டேர ஒரு ரொட்டேஷனில் நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டார்க்கு ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கதவுலலாம் பார்த்தோம்னா இந்த கைப்பிடி வந்து அந்த டோர் கனெக்ட் ஆகிருக்க அச்சாணிலேருந்து எட்ஜில் தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த டோர் கனெக்ட் ஆகிருக்க அச்சாணிக்கு பக்கத்தில் கையை வச்சு இந்த கதவை புஷ் பண்ணும்போது நீங்கள் அதிக ஃபோர்ஸாக கொடு கொடுத்தா தான் வந்து அந்த கதவு வந்து மூவ் ஆகும் அதே இந்த இடத்துல நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம டார்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அதை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சுத்தியல் எடுத்துக்கலாம் அந்த சுத்தியலில் நீங்கள் இந்த பக்கம் சுத்தியலை பிடிச்சிட்டு அடிக்கும்போது உங்கள் கையிலேருந்து அதிகமான ஃபோர்ஸை நீங்கள் கொடுத்து அடிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதே இந்த பக்கத்தில் நீங்கள் சுத்தியில் பிடிச்சி அடிக்கும் போது உங்களோட ஃபோர்ஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது அடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ப்ளஸ் அதிகமான ஃபோர்ஸும் கிரியேட் ஆகும் இது ஏன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த சுத்தியலோட சென்டரில் வந்து சென்டரை வச்சு நம்ம ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த சர்க்கிள் நம்ம கைப்பிடி வரைக்கும் இருக்குது ஸோ நம்ம அந்த சர்க்கிளோட டயாமீட்டரை கம்மி பண்ணி நம்ம இங்கே கைப்பிடி வச்சு பிடிக்கும் போது ஸோ நம்மளால் ஃபோர்ஸை வந்து அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது ப்ளஸ் அந்த எஃபிஷியண்ட்டான டார்க் வந்து ஜென்ரேட் ஆகலை அதே இந்த டயாமீட்டரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே கையை பிடிச்சி அடிக்கும் போது ஃபோர்ஸ் அதிகமாக கி கிடைக்குது நம்ம நம்ம கொடுக்குற லைட் ஃபோர்ஸே மேக்சிமம் ஃபோர்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ இதில் தான் வந்து மேக்சிமம் டார்க் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் வந்து இந்த கியர்லையும் யூஸ் ஆகுது ஸோ டார்க்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அந்த சர்க்கிள் அப்படின்றது இந்த கியர் வீல் ஸோ இந்த கியர் வீலோட ரேடியஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு டார்க்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த கியர் வீலோட ரேடியஸை கம்மி பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டார்க்கும் கம்மியாகும் ஸோ இந்த கியர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஸ்பீடு ஸோ இந்த ஸ்பீடு எப்படி இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ என்கிட்ட இப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பெரிய டப டயாமீட்டர் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொன்று வந்து சின்ன டயாமீட்டர் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துலேயும் வந்து நான் ஒரு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வந்து ஒரு லைன் ஒன்று போட்டிருக்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டரை கரக் கடக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் எவ்வளோ ரொட்டேஷன்ஸ் எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பெரிய டயாமீட்டர் இருக்க ஆப்ஜெக்டை வச்சிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது எத்தனை ரொட்டேஷன் எடுக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ கரெக்டாக ஒரு ரொட்டேஷன் ஸோ இந்த ஒரு ரொட்டேஷனில் இது வந்து இந்த ரொ டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டரை கிராஸ் பண்ணிடுச்சு ஸோ இந்த சின்ன டயாமீட்டர் இருக்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எத்தனை ரொட்டேஷன் எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ நான் இதுலேயும் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரொட்டேஷன் முடிஞ்சுது ஸோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் சம்திங் ஸோ இந்த ரொட்டேஷன்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் வந்து ஸ்பீடு ஸோ நம்ம பெரிய ரேடியஸை வச்சு பண்ணும்போது நமக்கு கிடச்சிருக்க ரொட்டேஷன் வந்து ஒன்று அதே சின்ன ரேடியஸை வச்சு பண்ணும்போது நமக்கு கூட கிடச்சிருக்க ரொட்டேஷன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இதை தான் வந்து ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஸோ சேம் டிஸ்டன்ஸை கிடக்கிறதுக்கு இது வந்து ஒரு தடவை சுற்றும் இது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டைம்ஸ் சுற்றும் ஸோ அது வந்து இங்கே எப்படி அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து
ஸோ இது வரைக்கும் இந்த கியரோட ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்த்துட்டோம் ஸோ இனி வந்து இந்த கியர் கார்லையோ இல்லைன்னா பைக்லேயோ எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து இன்ஜின் ஷாஃப்ட் போட்டிருக்கேன் ஸோ இங்கே அஞ்சு கியர்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் வீலு ஸோ இங்கே இன்ஜினோட ஷாஃப்ட் வந்து சின்னதாக இருக்கிறதுனால டயாமீட்டரில் சின்னதாக இருக்கிறதுனால இதில் வந்து டார்க்கு கம்மியாகவும் ஸ்பீடு அதிகமாகவும் இருக்கும் ஸோ நம்ம நான் இனிஷியலாக வண்டியை மூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவை அதிகமான டார்க்கு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிராவிட்டியும் ஃப்ரிக்ஷனும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு டார்க் வந்து அதிகமாக தேவை ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு டார்க்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் அந்த ஷாஃப்ட்டை வந்து ஒரு பெரிய கியர் வீலோடு கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்படி நான் எனக்கு வீலில் வீலோட அந்த கியர் வீலோட டயாமீட்டர் பெருசாக இருக்கும்போது எனக்கு டார்க் அதிகமாகவும் இந்த ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகவும் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி எனக்கு டார்க் அதிகமாக கிடைக்கும்போது என்னால் வண்டியை மூவ் பண்ணிட முடியும் ஸோ நமக்கு வண்டியை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிட்டதுக்கப்புறமா இந்த டார்க் அப்படின்றது அதிகமாக தேவைப்படாது ஸோ அப்படி தேவைப்படாதுன்ற பட்சத்தில் நம்ம வந்து செகண்ட் கியர் தேர்ட் கியர்லாம் போனோம் அப்படின்னா அந்த கியர் வீலோட டயாமீட்டர் வந்து சின்னதாகிட்டே போகும் ஸோ சின்னதாகிட்டே போகிறதுனால அங்கே டார்க்கோட வேல்யூவும் கம்மியாகும் ஸ்பீடும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு சர்டைன் பாயிண்டில் நம்ம சின்ன டயாமீட்டரை வச்சு ஓரளவு ஸ்பீடை ரீச் பண்ணிட்டோம் ரீச் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த வீலை டேரெக்டாக நம்ம இன்ஜினோட கரெக்ட் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அதுதான் வந்து ஃபிஃப்த் கியர் இல்லைன்னா டாப் கியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆப்ரேஷனில் டிரெக்ஷன் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் வரலன்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஸோ இந்த டிரெக்ஷன் அப்படின்றது நம்ம காரில் ரிவர்ஸ் கியர் போடும்போது வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இது வரைக்கும் இந்த கியரை பற்றின எல்லா டீட்டெயிலையும் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபியூச்சரில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ்